നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൈ കോർക്കാൻ കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി കൈ കോർക്കാൻ കോൺഗ്രസിൽ ധാരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുമായി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് സോണിയാഗാന്ധി സംഘപരിവാറിനെതിരെ അടവുപരമായ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാനും കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം നേതാക്കൾ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സോണിയയുടെ നിർദ്ദേശം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയം ലോക്സഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനെതിരായ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ കണ്ടത് ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കിയ വെപ്രാളമെന്നും സോണിയയുടെ പരിഹാസം ഇന്ത്യയിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്കായി ശക്തമായി പോരാടാൻ പ്രവർത്തകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും ദളിതരും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും രാഹുലിന്റെ വിമർശനം ഡൽഹി പാർലമെന്റ് അനക്സിൽ ചേർന്ന പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ വിശാല യോഗത്തിൽ സമിതി അംഗങ്ങൾ സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കൾ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് പുറമെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്മാർ സംസ്ഥാന പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സമിതി അംഗങ്ങളായ എ കെ ആന്റണി ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ സി വേണുഗോപാൽ സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവായ പി സി ചാക്കോ എന്നിവർക്ക് പുറമെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എം എം ഹസനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മീശ പിരിച്ച് കേരളം ഒരു വിഭാഗം ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് നോവൽ പിൻവലിച്ച യുവ എഴുത്തുകാരനെ ഹരീഷിന് പിന്തുണയുമായി രാഷ്ട്രീയ കേരളം മീശ എന്ന നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തരുതെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ മൌലികവാദികളുടെ ഭീഷണിയിൽ എഴുത്ത് നിർത്തരുത് പൌരസമൂഹവും സാഹിത്യകാരന്മാരും ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി എസ് ഹരീഷിന് നോവൽ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന് നാണക്കേടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നോവലിസ്റ്റിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അടക്കം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്ത ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് ദുരൂഹമെന്നും ആരോപണം സൈബർ ലോകത്തും പുറത്തുമായി ഉയർന്ന ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് പ്രമുഖ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടിലക്കം പിന്നിട്ട നോവൽ പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് ഹരീഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്നലെ രചനയിൽ ഹൈന്ദവ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ എന്ന് ആരോപിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേരത്തെ പരസ്യ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വയനാട്ടിൽ മുണ്ടക്കൈ എസ്റ്റേറ്റ് പാടിക്ക് സമീപം വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റുകൾ എത്തിയതായി സൂചന മൂന്നംഗ സംഘമാണ് മുണ്ടക്കൈയിൽ എത്തിയത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ എത്തിയ ഇവർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ചതായി പ്രദേശവാസികൾ പോലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മേപ്പാടി കള്ളാടിയിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ബന്ധികളാക്കിയിരുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് വിക്രം ഗൌഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണിതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും മുസ്ലിങ്ങളെക്കാൾ സുരക്ഷിതർ പശു എന്ന ശശി തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു മതസൌഹാർദ്ദം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് തരൂരിന്റേതെന്ന് ബി ജെ പി വിമർശിച്ചു എം പിയുടെ ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ പരാമർശം സമൂഹത്തിൽ ലഹരി മരുന്നിന്റെ ദുരുപയോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മരുന്ന് നിയന്ത്രണത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഇനി സമയം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നൽകി സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനു മുൻപ് എയിംസ് പദ്ധതി രേഖ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു പാർലമെന്റിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നാല് ബി ജെ പി എം പിമാർ സ്പീക്കർക്ക് അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് നൽകി റാഫേൽ യുദ്ധവിമാന ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്നിവർക്കെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു എന്നാണ് നിഷികാന്ത് ദുബെ അനുരാഗ് താക്കൂർ ദുഷ്യന്ത് സിംഗ് പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി എന്നിവർ നൽകിയ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൽ രാജസ്ഥാനിലെ ആൾവാറിൽ പശുവിന്റെ പേരിൽ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം നടന്നതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന യു പി ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സമാന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടും മോദി നയങ്ങളുടെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും റാം മേഘ്വാൾ പറഞ്ഞു ജപ്പാനിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലധികമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അത്യുഷ്ണത്തിൽ മുപ്പത് പേർ മരിച്ചു ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ് രാജ്യത്തെ ചില